Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosruck de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Euh, il y a un beau temps extraordinaire aujourd'hui. On a eu quatre jours de pluie intense, comme c'était la nouvelle lune souvent, quand il y a des nouvelles lunes sur notre île du moins. Euh, on remarque qu'il y a voilà, des pluies euh, qui arrivent euh, juste avant et qui se terminent voilà, soit pendant ou au jour de la nouvelle lune. Donc là, on a le soleil qui revient, on a les oiseaux qui recommencent à chanter. Donc on est, on est bien, on est dans la bonne humeur. Donc merci beaucoup de me rejoindre pour cette vidéo. Cette vidéo est une requête euh, que voilà, quelqu'un m'a fait sur ma chaîne YouTube. Vous savez bien que je note tout ce que vous me dites quand vous me dites « J'aimerais bien avoir une vidéo sur tel sujet, j'aimerais bien que tu parles sur tel sujet. » Quand le sujet, euh, je me sens, euh, comment dire, apte à vous donner des conseils à ce sujet-là, bien sûr, c'est avec bon cœur que je le fais. Mais quand ce n'est pas dans ma ligne d'expertise, de, bien sûr, je laisse cela à d'autres personnes qui s'y connaissent plus. Donc, il y a Marie-Lucia qui est une, des ab euh, une abonnée de la chaîne, qui nous suit et, voilà, et qui, euh, qui s'intéresse beaucoup à la spiritualité et tout ça. Elle m'a fait une requête et qui m'a semblé être euh, très utile pour elle déjà, pour vous aussi qui regardez la chaîne, car vous êtes beaucoup à utiliser l'encens. Voilà, et elle m'a demandé, euh, Alexandre, tu nous parles d'encens, oui euh, on, a, on, en, on en achète avec toi, mais peut-être qu'on ne sait pas vraiment l'utiliser comme il le faut. D'accord Donc, je me suis dit, c'est vrai, des fois, voilà, pour moi, peut-être c'est simple dans ma tête, l'utilisation, ce que c'est, parce que je sais comment l'utiliser, mais peut-être pas tout le monde a, voilà, euh, cette connaissance euh, en eux, et ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les explique, qui leur parle un petit peu, voilà, de, euh, de comment les utiliser. D'accord Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des encens, je vais vous parler des encens que je vends, que je propose euh, à ma clientèle. Je vous expliquerai comment l'utiliser et euh, le moyen le mieux pour attirer ce que vous voulez attirer vers vous. Et euh, voilà, donc on va parler un petit peu de ça. Je vais vous parler principalement des encens en baguette, comme cela. D'accord Parce que vous avez l'encens dans différentes euh, formes. Vous avez de l'encens en poudre, vous avez de l'encens en résine, vous avez des, des encens en grains. Donc, tous ces encens ont la même, on va dire, euh, fonction. C'est de vous aider d'une, soit d'éliminer, de bannir, d'empêcher les mauvaises énergies d'être autour de vous. D'accord Elle va aussi, euh, dans certains cas, ramener ce que vous voulez attirer vers vous, de bonnes énergies, une manifestation, la réussite de quelque chose. Et l'encens a été utilisé depuis la nuit des temps. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, qui est nous, New Age, qui est à la mode. L'encens existe depuis la création de la civilisation. Les Égyptiens les utilisaient beaucoup, quotidiennement, dans leurs maisons, dans leurs traditions, dans les pays euh, Middle East, les pays arabes, la plupart du temps, vous allez voir que ils utilisent beaucoup l'encens pour purifier leur maison, pour faire déjà, pour alléger l'atmosphère. Et euh, en Inde, par exemple, aussi, l'encens est beaucoup utilisé. L'île Maurice, qui a euh, une bonne euh, partie de, de la population qui est indienne, l'utilise beaucoup. Nous aussi, à La Réunion, on en utilise beaucoup. Et euh, donc, l'encens, voilà, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui est Presque toutes les pratiques religieuses, spirituelles, on utilise beaucoup l'encens. Euh, dans le, la religion catholique, tous les grands cérémonies, tous les grands rituels liturgiques, que ce soit, le, que ce soit la bénédiction d'un corps quand il y a un décès, que ce soit pendant les, la messe de Pâques, tous les grands euh, rituels sont accompagnés d'encens. D'accord Parce que déjà, l'encens... C'est un symbole. Quand vous brûlez de l'encens, cette fumée qui monte dans le, vers le ciel symbolise vos prières qui montent vers Dieu. Donc déjà, c'est un signe d'adoration que on rend hommage au grand, au grand esprit, à la grande intelligence divine. On lui fait monter nos prières. L'encens va porter nos prières vers le ciel. 
et elle va voilà, euh, faire comme le rôle de facteur, elle va expédier nos prières au plus près de Dieu pour qu'il entende, pour qu'il voit. Et on, on pensait aussi que l'odeur de l'encens allait attirer l'attention des bons anges, des, euh, des divinités, de tout ça. Et c'est pour ça que l'on brûle de l'encens. D'accord L'encens en baguette, c'est ce de, de l'encens qui est roulé. Enfin, je parle du mien, hein, ce que je propose, ce que je, je commercialise. Euh, certains sont de ma formule, donc j'ai quelqu'un qui travaille euh, sur mes formules, je leur, je leur dis ce qu'il faut mettre dedans, quel pourcentage, et ils me font les encens dont j'ai besoin. Donc, euh, ce sont des encens qui sont naturels, qui sont roulés à la main. Beaucoup d'encens baguettes, faites attention, contiennent une grande quantité de charbon. Ça va noircir votre intérieur, ça va faire beaucoup de fumée et il y aura vraiment très peu d'arômes, d'accord Ils ne mettent qu'un peu d'huile d'essentiel pour que ça sente bon. Et après, quand ça brûle, ça va sentir le bois brûlé. Et vos rideaux, votre maison va être embaumée. Voilà, ça va sentir le brûlé, d'accord Donc, quand vous, avez, euh, quand vous avez votre encens, il vous faut bien sûr du feu. Il vous faut aussi un porte-encens, que ce soit simple comme ça, des petits modèles comme ça que j'offre souvent à mes clients d'ailleurs, ou sinon, comme celui-là, euh, c'est un récipient, d'accord Donc, quand je veux bannir, je vais mettre du gros sel dans mon récipient, d'accord Quand je veux attirer, je vais utiliser un récipient qui a du riz, parce que je veux attirer la, la richesse des bonnes énergies, d'accord Donc, d'abord, avant d'allumer votre encens, il vous faut décider lequel que vous allez utiliser, dans, comme dans tout euh, rituel et prière, vous allez euh, vous concentrer sur l'intention. Qu'est-ce que je veux Pourquoi j'allume cet encens Dans quoi cet outil va m'aider dans ma démarche D'accord Donc, par exemple, les encens que je propose, celui de Successful Business, cela va m'aider, par exemple, dans mes négociations de contrat. Quand je voudrais avoir le succès en affaires, d'accord Que j'ai un contrat à gérer que je dois prendre la parole, que je dois peut-être me défendre au tribunal, que je dois plaider ma cause, que je dois euh, demander une, une augmentation à mon patron, qu'il soit voilà, touché par mes mots, par mes prières. Donc, je vais utiliser cet encens-là pour tout ce qui est accord, pour tout ce qui est prise de parole, pour tout ce qui est décision en ma faveur. Successful business. Ce n'est pas juste pour avoir des clients, ce n'est pas juste pour avoir de l'argent, mais c'est pour voilà, avoir euh, une connexion fructueuse avec une tierce personne. Good luck, c'est quand j'ai besoin de chance, quand je trouve que j'ai un peu le mauvais œil, j'ai un peu des difficultés, ce que je demande, ça n'arrive pas, je voudrais demander un peu plus voilà, de réussite, je voudrais demander un peu plus de, de bonnes énergies. D'accord Donc, quand je vais provoquer une synchronicité, quand je veux que le hasard, entre guillemets, me soit favorable, je vais utiliser ça. D'accord Quand je veux provoquer ma chance, qu'elle qu soit pour un moment éphémère ou qu'elle soit sur la longue durée, je vais utiliser cela. Maintenant, euh, le positive thinking, ce n'est pas juste être zen, avoir les bonnes idées, non. Ça peut être aussi quand j'ai besoin de provoquer une réconciliation quand j'ai besoin que l'on m'écoute, quand j'ai besoin que ma cause soit vue de la bonne façon. Je dois aller porter plainte, par exemple, à un tribunal. J'ai envie que les... Euh, au poste de police, j'ai envie que les policiers m'écoutent et qu'ils m'entendent. Je vais prendre cela. Je peux bien sûr mélanger mes encens, allumer un de celui-là et un de celui-là. Donc, je provoque les succès, mais en même temps, je veux que ce soit sur un ton positif qu'on me mette voilà, en, en, en l'air, comme on dit en créole, et qu'on favorise ma cause, qu'on entende ma cause. Money drawing, c'est pour attirer l'argent dans toute situation, que ce soit dans le travail, que ce soit dans euh, euh, quelque chose qui on vous doit de l'argent, vous devez être remboursé, quelqu'un tarde à vous donner un argent qui vous est dû, votre promotion est acquis, mais le, la prime n'arrive pas. Tout ce qui est déblocage financier, drawing veut dire attirer, tout draw, c'est un mot anglais. C'est comme si on attirait vers nous avec un aimant quelque chose. Donc on va attirer l'argent 
dans tous les coins possibles. D'accord Gold Rain, ça c'est pour attirer et faire venir à soi. Le Gold Rain, ça, euh, ça marche un peu pareil, mais elle est beaucoup plus puissante. Et on peut mélanger les deux. D'accord C'est pour provoquer une prospérité sur la longue durée. D'accord On a envie que... Voilà. Qu'il pleuve des sous. Voilà. Qu'il pleuve de, des bonnes choses. Mais Gold Rain, ce n'est pas juste de l'argent. Ça peut être aussi, dans une relation amoureuse, on peut allumer du Gold Rain. Pour que, voilà, une, au fait, le Gold Rain, c'est une pluie de bénédictions que vous attirez sur une situation. Ça peut être financier, ça peut être sentimental, ça peut être euh, la santé aussi. Vous voulez que votre, votre santé s'améliore, vous voulez que les choses aillent bien pour vous. Ma bouger est en train de pleurer. Il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé. Ah, c'est un signe aussi. Et d'ailleurs, on va utiliser l'encens pour faire un nettoyage. Je vais vous expliquer après. Donc, on va attirer attirer vers soi de bonnes énergies avec le gold ring. Le Greek Eye, le Evil Eye, le mauvais œil, vous savez, on sait pour bannir toute négativité toxique, personne toxique, énergie toxique, personne qui vous empêche d'avancer, situation qui est répétitive, que vous avez besoin de briser un cercle, tout ce qui est besoin d'être exorcisé, on va dire, entre guillemets, tout ce qu'on a besoin d'expulser, d'envoyer au loin et aussi de se protéger contre des personnes qui sont envieuses. Toutes ces encens, tous ces encens, pardon, peuvent être allumés séparément ou ensemble. D'accord Mais il vous faut faire votre liste d'intention. D'accord Admettons, je veux avoir une promotion, mais dans mon travail, il y a des gens qui sont négatifs, qui sont toxiques, qui me mettent un peu le mauvais œil, qui m'envoient un peu les mauvaises ondes. D'accord Et j'ai besoin d'être bien vu par la direction. D'accord je me protège, je bannis les ennemis dans mon travail, j'allume, je choisis un encens de l'œil, euh, de mauvais œil. Je veux qu'on me voit d'une façon positive, je vais prendre le positive thinking, je veux que mon patron pense à ce que je demande d'une façon positive. Là, je peux soit utiliser le successful business ou le goal rain, je vais prendre le successful business parce que le, le deal n'est pas encore fait, je veux que le deal soit fait. Je vais allumer ces trois encens-là, d'accord Qu'est-ce que je fais je, je les allume, je les prends, admettons que c'est des encens. Je vais prendre mon bol de riz parce que je veux attirer vers moi les bonnes énergies. Je vais allumer tout simplement avec la flamme d'un briquet, d'une bougie, euh, de votre briquet, peu importe, peu importe, allumette, peu importe, vous allumez, vous ne soufflez pas dessus s'il vous plaît, d'accord, on n'éteint pas la magie que l'on veut animer, parce que le souffle, vous voyez, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui est magique, d'accord, on dit souvent, euh, quand la personne décède, elle expire ou elle rend son dernier souffle, donc on n'a pas envie d'éteindre la bougie, de la bougie ou l'encens, on la laisse tout simplement éteindre par elle-même. Vous voyez Donc là, avec mon encens en main, je vais penser à mon intention, je vais penser aux personnes que je veux que... Voilà, qui vont être influencées par ma positivité. Et je vais tout simplement piquer mon encens dans mon bol de riz. Et je vais le mettre à l'entrée de ma maison. D'accord Je vais ouvrir la fenêtre parce que je veux que ça vienne vers moi. L'entrée de votre maison, le seuil de votre maison est un endroit sacré qu'il faut absolument protéger. D'accord Si vous avez un petit entrée, installez voilà, un petit meuble, mettez dessus un, une petite bougie, mettez-y votre bol ou vos paquets d'encens que vous rangez dans une petite boîte. C'est un, un endroit qui est sacré. Et quand on allume l'encens, c'est quelque chose qui est magique parce que dans l'encens, on va utiliser l'élément de l'air. On va utiliser l'élément du feu. D'accord En le plantant dans du riz ou du sel, on a l'élément terre. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous pouvez mettre un bol d'eau, un verre d'eau à côté, pour que vous ayez les quatre éléments, ça ne peut que marcher, voilà, beaucoup plus. D'accord Donc vous mettez ça et vous le placez à l'entrée de votre maison. D'accord Donc ça, c'est pour attirer. Quand vous voulez expulser, bannir, 
nettoyer votre maison. D'accord J'ai ce magnifique coffret. Il ne m'en reste pas beaucoup. C'est un coffret de purification. D'accord Vous avez dans la boîte plusieurs paquets. Vous allez voir, il y en a 2, 4, 6. Vous avez avec de la sauge noire, vous avez de la sauge avec de l'armoise, vous avez avec de la lavande, il y a plusieurs. Mais tout c'est pour bénir, tout c'est pour purifier votre maison. D'accord Ce que vous faites, vous allez bien sûr faire un nettoyage physique de votre maison. Ça veut dire ranger votre maison, faire votre lit, les toilettes, il faut voilà... Euh, le nettoyer ou sinon juste tirer la chasse, il faut qu'il voilà, que soit propre, l'évier doit être vide. Au fait, spirituellement, il ne faut pas qu'il y ait d'encombrement, d'accord Donc, je ne vous demande pas d'être la fée du logis en, euh, en faisant le grand ménage, mais voilà, il faut qu il, que ce soit rangé. Vous allez passer un coup de balai ou un coup d'aspirateur, c'est la même chose, donc vous allez passer un coup de ça. Euh, si vous avez le temps de passer une serpillière, faites-le. Mettez une poignée de gros sel dans votre eau à serpillière. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, vous ne le faites pas. Et après, quand tout est rangé et tout ça, vous allez prendre votre, euh, votre encens pareil. D'accord Et là, vous allez utiliser un bol de sel. D'accord Et vous allez allumer votre encens. Et à la différence de la dernière fois où on a juste piqué l'encens et on l'a laissé travailler, on va prendre ces baguettes d'encens et on va aller dans chaque pièce de la maison. D'accord En commençant par la chambre à coucher et en terminant vers la dernière pièce qui se trouve à l'entrée. D'accord Vous allez passer dans chaque coin, quatre coins de la pièce. Vous allez encenser ces quatre coins et vous allez... Parler, dire votre intention, je veux que les énergies négatives qui se logent dans... Parce que les énergies né négatives, ils aiment bien les coins. Donc, désencombrez les coins de votre maison. Ne laissez pas un tas de vêtements dans un coin ou un tas de boîtes dans un coin. Les énergies négatives aiment la poussière, aiment voilà, euh, tout ce qui est stagnation pour rester dedans. Et quand ça, quand ça s'implante dans les coins de votre maison, pièce, donc il règne en maître, on va dire, entre guillemets. Donc, on va décoller comme... On va dire que cet encens sera votre plumeau, votre swift, d'accord Ou que vous allez énergétiquement déloger, balayer la poussière, d'accord Vous allez faire ça, euh, si vous faites des cercles, faites-le dans le sens contre-horaire, donc du 12 vers le 1, d'accord Anti-horaire, et vous allez faire les quatre coins Quatre coins comme ça, laissez bien, laissez bien chaque pièce de la maison, les toilettes y compris, surtout les toilettes, surtout la salle de bain. Parce que les toilettes et la salle de bain, c'est les endroits où vous vous retrouvez seul avec vous-même. Combien de fois quand vous êtes en train de vous laver les cheveux, quand vous êtes en train de vous laver, de vous prendre votre douche, combien de fois vous pensez à vos problèmes Que voilà, que ça ne va pas s'arranger, que c'est terrible, etc. Beaucoup de personnes... Euh, pendant leur douche, pendant qu'ils sont aux toilettes à faire leurs besoins, quand vous êtes assis sur, la, sur vos toilettes, on a ce, 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 cette avalanche de pensées où vous pensez à vous-même, à vos problèmes, comment résoudre, etc. Et souvent, on crée un nuage d'énergie de stagnation. Et c'est important que les toilettes soient nettoyées. Bien sûr, l'hygiène l'oblige. On le sait tous, mais là je parle d'énergie. Ne mettez pas de gros sel dans vos toilettes, s'il vous plaît. Parce que l'énergie qui va être captée va être emprisonnée dans le sel et va être. Ça va rester là. D'accord Donc, quand vous avez terminé partout, vous allez piquer votre encens dans votre bol de sel et vous allez le mettre à la porte et vous allez dire au revoir, négativité. Bienvenue, positivité. Je bannis le négatif, qu'il soit en forme de personne, situation, énergie, expérience. Je bannis tout. J'envoie je, tout à la lumière et j'accueille de bonnes énergies. D'accord On ne fait pas le même, en même temps un travail de bannissement et d'attraction. Attention, quand l'encens aura terminé, l'encens que vous avez utilisé pour nettoyer votre chez-vous. Quand c'est terminé, là, vous pourrez utiliser un encens pour attirer. Par exemple, vous voulez attirer de bonnes énergies, vous allumez un du positive thinking. D'accord Et là, pas dans le bol de sel, 
dans le bol de riz. Donc, on a besoin de deux, deux supports. Un pour le riz, pour attirer, pour arranger, pour embellir, pour, on va dire, pour le, le bon côté des choses. Et pour nettoyer, lessiver, dégager, bannir, on a besoin de notre bol de sel. D'accord Si vous avez votre bol de riz, votre bol de sel, votre verre d'eau, votre bougie blanche, vous pouvez me croire que vous allez créer des énergies extraordinaires autour de vous. D'accord Donc, voilà comment vous le faites. Votre bol de sel est à changer. Votre bol de sel est à changer toutes les semaines. Je redis, votre bol de sel est à changer toutes les semaines. Je vais faire une vidéo aussi sur la magie du sel parce que je vois tellement de, de personnes qui, qui jouent avec le sel sans savoir qu'à la place de bannir et de se protéger, ils bloquent et ils stagnent l'énergie qui doivent partir. Donc, je vais vous faire une vidéo dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse parce que les, les petites vidéos TikTok de sorcières qui vous disent voilà, de mettre du sel à gauche et à droite, c'est très joli, c'est très mignon, mais ça a des conséquences, les amis. Donc, attention, n'allez pas vers des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. D'accord ils, ils, Qu'ils apprennent, qu'ils découvrent, c'est bien, mais euh, quand vous faites votre expérience et Seulement quand vous savez que ça fonctionne bien et que vous avez des preuves sur 50, 100 personnes que ça marche, que vous pouvez proposer aux autres. Si ça a marché pour vous, ça, ça ne veut pas dire que ça, marche, ça va marcher pour l'autre personne. Moi, ce que je vous donne là comme euh, expérience, c'est des choses que j'ai pratiquées pendant des années, des années, des années. Combien de personnes, de clients qui peuvent même, je pense, témoigner sur mes vidéos des, des enseignements que je leur ai donnés, qu'ils utilisent, qu'ils sont toujours là au jour d'aujourd'hui. À... Au jour d'aujourd'hui, c'est un mot. <rire> On ne dit pas au jour d'aujourd'hui. Euh, qui, jusqu'à maintenant, sont toujours dans une prospérité, dans, dans, voilà, dans une bonne énergie. Et c'est pour ça que je le partage avec vous, parce que ça a des preuves, il y a un retour. Ce n'est pas juste pour faire un buzz, je n'ai pas envie de, de faire des vidéos pour avoir des millions de vues. D'accord que ça me plairait parce que ça prouverait que je pourrais aider plus de personnes mais voilà donc je répète le bol de sel est à se débarrasser il faut le changer toutes les semaines vous n'allez pas utiliser votre serpillière de la semaine dernière sale pour nettoyer votre maison cette semaine n'est ce pas vous n'allez pas prendre un mouchoir que vous avez que vous avez mouché dedans pour moucher quelqu'un d'autre. C'est usage unique. Il y a un temps de, de péremption. Parce que toutes les énergies négatives vont être emprisonnées dans ce sel-là. D'accord euh, Beaucoup de sorcières, euh, les baby witch, je les appelle, les bébés sorcières, vont vous dire « Comme l'encens est tombé dans le sel, maintenant vous avez du sel noir que vous pourrez utiliser pour protéger votre maison. » Écoutez, c'est logique. Cet ensemble, vous l'avez allumé pour bannir les énergies. D'accord Le sel, lui, il va faire éponge. D'accord Vous voyez comme les petits sachets de silice que l'on met pour absorber l'humidité. Quand c'est gorgé d'humidité, vous ne pouvez rien faire, il faut le jeter. Si je prends cet ensemble, ce, le, le, comment dire, le, le, la cendre de, de cet ensemble, que je la mélange, à, au sel que j'ai utilisé pour faire un bannissement et que je prends ce même sel que je mets partout dans ma maison pour faire une protection ben c'est comme si que la poussière que vous avez jetée devant votre porte ben vous la reprenez pour la remettre dans les coins donc vous serez dans un cercle infini de problèmes et ça ne va pas marcher d'accord le bol de sel on s'en débarrasse on s'en débarrasse où c'est simple dans les toilettes vous enlevez les petits bâtons vous le mettez à la poubelle et le bol de sel, vous le mettez dans les WC. Vous tirez la chasse, vous visualisez l'énergie négative qui sort de chez vous, qui s'en va. D'accord Vous lavez votre bol et vous remettez du sel. Maintenant, vous allez me dire, Alexandre, c'est mieux le gros sel, c'est mieux le sel fin, c'est mieux le sel d'Himalaya, c'est mieux le, le sel de pierre, c'est mieux le sel noir. Le sel... Peu importe la forme, 
peu importe, le... c'est la même provenance. Ce n'est pas le produit qui intéresse, c'est l'énergie d'où elle vient. Le sel, c'est la mer, la connexion à la mer. La mer ne retient, re, retenez ça, la mer ne retient jamais rien de sale. Un poisson mort est évacué. La mer le repousse, le fait échouer. Vous voyez, la mer ne retient jamais un cadavre très longtemps. Soit elle va le repousser au, au rivage, soit elle va faire en sorte que les petites crevettes, les petits euh, nettoyeurs de la mer viennent nettoyer. Donc, la mer, c'est quelque chose qui est pur. Moi, je travaille beaucoup avec les énergies de la mer. Et le sel, c'est la représentation de, de cette énergie marine. D'accord Donc, vous prenez ce que... Si vous avez envie que ce soit joli, voilà, vous prenez du sel rose. Moi, anyway, c'est comme vous voulez. D'accord Du moment que vous avez du sel. D'accord Du moment que vous avez du sel. Il n'y a pas besoin de mettre un kilo, hein plus de sel ne veut pas, ne veut pas dire plus d'efficacité. Votre riz, pareil, un petit bol. Moi, vous voyez, j'ai pris un bol qui est assez large parce que brûler de l'encens, ça fait du désordre. Donc, là, les, euh, les cendres vont tomber dans le bol. Maintenant, si vous préférez celui-là, voilà. Et les cendres qui tombent, tout simplement, vous les suyez avec un mouchoir et vous mettez à la poubelle. Hein? Il n'y a pas, ce n'est pas compliqué. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur les encens. J'espère que vous allez en utiliser. J'espère que vous allez en, voilà, les mettre dans votre pratique. Euh, L'encens a sa place à part entière dans la spiritualité, en magie, en, voilà, en divination même. J'ai même ici l'encens le, euh, de Mademoiselle Lenormand que je brûle, que je fais brûler, que les personnes qui tirent les cartes, que vous utilisez le tarot, que vous utilisez Mademoiselle de Normand, peu importe le jeu que vous utilisez, euh, je l'ai baptisé Mademoiselle de Normand, c'est pour rendre hommage à cette grande dame qui inspire tellement de monde par rapport à, à, son, à sa vie. Mais c'est vraiment un encens pour l'intuition. Ça peut vous aider à créer une atmosphère, une énergie propice dans le, euh, dans, comment dire, dans le fait que vous fassiez un tirage. D'accord Et ça va vous permettre aussi de nettoyer. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de nettoyer vos cartes. Vous n'avez pas besoin de nettoyer vos outils. Vous allumez cet encens et ça va s'occuper de tout. Mademoiselle Lenormand va euh, sorcière puissante telle qu'on la connaissait. Elle va, elle va travailler avec ses énergies. Et c'est une recette que, voilà, que j'ai composée moi-même, cet encens-là. Et je peux vous dire qu'elle fonctionne et qu'elle c'est du feu de Dieu. Donc, vous pouvez retrouver tous ces encens que je vous ai parlé sur Internet. Donc, vérifiez bien que les ingrédients soient naturels parce que vous avez besoin de quand même vous avez brûlé ça chez vous. Vous n'avez pas utilisé des trucs qui sont toxiques. Quand on brûle de l'encens, il faut que ce soit aéré. N'oubliez pas, c'est de la fumée, ça. Hein? Il y a du carbone là-dedans. Si vous restez enfermé avec des encens, ça va vous étouffer, vous allez mourir. Ça, que ce soit, voilà, c'est la, comment dire, c'est du bon sens. Donc, faites attention. Laissez quand même une petite fenêtre ouverte. Et il faut laisser ouvert parce que déjà, vous voulez que l'énergie s'en aille ou qu que l'on s'en attire vers vous une énergie. Donc, il faut laisser une fenêtre ou une porte ouverte. D'accord Éloignez les encens des rideaux. Surtout les petits rideaux en anganza, les rideaux en voile, parce que ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est une braise. Vous voyez Évitez les objets qui sont euh, inflammables à côté de ça, vous le savez, mais je, il faut quand même que je vous le dise. Ne brûlez pas de l'encens quand vous n'êtes pas chez vous. Déjà, d'une, ça n'a aucun sens, d'accord, de brûler de l'encens et, et de s'en aller. Euh, les, les, les bougies aussi, c'est dangereux. Mais les encens, voilà, il faut qu'il y ait une présence, d'accord Et vous voulez, voilà, euh, que cet encens, elle, travaille partout. Vous pouvez aussi, par exemple, allumer de l'encens dans une pièce que vous sentez qui a le plus besoin. Donc, vous la mettez là et vous la laissez travailler, d'accord Et, euh, ouais, de toute façon, les, les, un, une baguette d'encens, ça dure quoi À peu près euh, une vingtaine de minutes, je dirais. Jamais, jamais vraiment fait attention. Je ne me suis jamais posé la question. Mais voilà, donc moi j'aime bien euh, regarder cette fumée. Et euh, on peut aussi faire de la voyance avec la fumée. 
parce que ça forme des images. Ça... Moi, en, en tout cas dans ma pratique, quand ça brûle, j'aime bien regarder dans quel sens ça va, quelle forme se dessine dans cette fumée. Et des fois, voilà, j'ai des impressions, j'ai des révélations. Donc, vous pouvez vous essayer à cela aussi. D'accord Donc, euh, un grand merci à Marie-Lucia qui a proposé ce, ce thème pour aujourd'hui. Donc, si vous avez autre chose, surtout qui peut bénéficier, je vais seulement choisir les thèmes que je trouve qui sont plausibles d'une dont je peux me répondre parce que si je ne peux pas vous apporter de réponse je ne vais pas euh, fagoter une vidéo juste pour ça euh, donc il faut que ce soit utile pour tout le monde que c'est dans ma ligne d'expertise et voilà donc avec grande joie je vous le fais comme je vous ai fait une vidéo sur euh, le, le rituel de la bougie blanche qui est très populaire maintenant et que les gens utilisent. Tout, tous les jours, il y a une personne qui m'écrit, qui me dit, tu sais, j'ai allumé cette bougie pour telle situation. Merci à toi. Tous les jours, j'ai un message. J'ai un message. Donc, maintenant, vous savez, pour les encens, donc, voilà, euh, à vous maintenant de, de tester, de voir quels encens que vous aimez bien. Et tout ce que je propose, voilà, vous pouvez les trouver sur mon site internet. Et vous avez aussi le, les vidéos que j'ai faites pour euh, les, euh, les bâtons de fumigation que vous pouvez faire vous-même. Donc, ça peut aider si vous avez des choses à faire, à bénir et tout ça. D'accord Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous retrouve bien sûr euh, avec beaucoup de joie pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, mettez-moi des likes, vos commentaires. Je les attends avec impatience pour voir si ça vous a été utile. Et euh, voilà. Donc, likez, commentez et surtout, abonnez-vous à cette merveilleuse chaîne YouTube. Bonne journée à tous.